আমরা এবার নতুন টপিকে চলে আসি যে জটিল সংখ্যার বর্গমূল কিভাবে বের করতে হয় তো জটিল সংখ্যার বর্গমূল বের করার জন্য আমরা প্রথমে জটিল সংখ্যার বর্গ একটু বের করে দেখি সেখান থেকে আমরা একটা ইনফরমেশন নিয়ে আসবো সেই ইনফরমেশন ব্যবহার করব বর্গমূল বের করার সময় যে কোনো একটা নাম্বার চুজ করো তোমার ইচ্ছা মতো ধরো আমি চুজ করলাম টু প্লাস থ্রাই সাই হোল স্কোয়ার সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে ফেলি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ফোর প্লাস টুয়েলভ আই মাইনাস নাইন তাহলে মাইনাস ফাইভ প্লাস টুয়েলভ আই দেখো আমরা স্কোয়ার করেছিলাম একটা কমপ্লেক্স নাম্বারে এবং আলটিমেটলি আমরা রেজাল্ট পাইছি আর একটা কমপ্লেক্স নাম্বার তাহলে আমরা কি এই কথাটা বলতে পারি না যে একটা কমপ্লেক্স নাম্বারকে বর্গ করলে সবসময় আর একটা কমপ্লেক্স নাম্বার পাওয়া যায় ব্যাপারটা এবার একটু অন্যভাবে দেখো যে যদি মানে এইটার বর্গ যেহেতু এই নাম্বারটা তাহলে এইটার রুট ওভার নিশ্চয়ই এই নাম্বারটা আমরা বুঝতে পারিনি যে ফাইভ স্কোয়ার যদি টোয়েন্টি ফাইভ হয় তাহলে টোয়েন্টি ফাইভের রুট কত হবে ফাইভ মানে ব্যাপারটা এরকম যে টু প্লাস ট্রাইজায়ের বর্গ যদি এটা হয় তাহলে এইটার রুট হবে টু প্লাস ট্রাইজায় তাহলে এখন উল্টা দিক থেকে বলতে পারি যে এটাও যেহেতু একটা কমপ্লেক্স নাম্বার তাহলে তার বর্গমূল আর একটা কমপ্লেক্স নাম্বার আসবে এই ইনফরমেশনটা সুন্দর করে লিখে রাখো যে একটি জটিল সংখ্যার বর্গমূল সবসময় আর একটি জটিল সংখ্যা একটি জটিল সংখ্যার বর্গমূল আর একটি জটিল সংখ্যা তাহলে এই অ্যাজামশনটা আমরা ইউজ করব বর্গমূল এই টপিকটা আলোচনার সময় এ ধরো তোমাকে বলা হলো মাইনাস সেভেন প্লাস টোয়েন্টি ফোর আই এই নাম্বারটার বর্গমূল বের করতে তো আমরা যেটা চিন্তা করে নিব প্রথমেই যে এই নাম্বারটার বর্গমূল তাহলে আসবে আর একটা জটিল সংখ্যা যেটা একটু আগে বলা হয়েছে তারা প্রথমে আমরা ধরে নিব যে ধরি রুট ওভার মাইনাস সেভেন প্লাস টোয়েন্টি ফোর আই ইকুয়াল টু কোনো একটা জটিল সংখ্যা এ প্লাস বি আই আমরা জানি না সেই জটিল সংখ্যাটা কত কোনো একটা জটিল সংখ্যা এ প্লাস বি আই তাহলে আমাদের আলটিমেট টার্গেট হচ্ছে এ এর ভ্যালু বের করা বি এর ভ্যালু বের করা তাহলে তো আমরা বর্গমূলটা পেয়ে যাবো সেই কাজটা করার জন্য দুই পক্ষকে আমরা বর্গ করে ফেলি মাইনাস সেভেন প্লাস টোয়েন্টি ফোর আই ডান পাশে আসবে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি আই হোল স্কোয়ার তাহলে মাইনাস সেভেন প্লাস টোয়েন্টি ফোর আই ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার মাইনাস সরি এখানে টু এ বি আই ছিল বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি আই খেয়াল করো একটু যে এই অংশটার সাথে কি কোনো আই আছে নাই তাহলে ওই অংশটা হচ্ছে আমাদের বাস্তব অংশ আর এইটার সাথে কি আই আছে নাই তাহলে এটাও বাস্তব অংশ তাহলে আমরা বলতে পারি যেহেতু দুইটা কমপ্লেক্স নাম্বার সমান তাহলে দুইটার বাস্তব অংশ পরস্পর সমান হবে দুইটার কাল্পনিক অংশ পরস্পর সমান হবে তাহলে এই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আসলে মাইনাস সেভেনের সমান এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার হচ্ছে মাইনাস সেভেনের সমান আবার এই যে টোয়াইস এ বি এর সাথে কিন্তু আই আছে আবার টোয়েন্টি ফোর তার সাথেও আই আছে তাহলে টোয়াইস এ বি কাল্পনিক অংশ টোয়েন্টি ফোরও কাল্পনিক অংশ আমরা বলেছিলাম কাল্পনিক অংশ দুইটা পরস্পর কি হবে সমান হবে তাহলে আমরা বলতে পারি টোয়াইস এ বি ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর এটাকে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে প্রকাশ করতে পারো এভাবে লিখতে পারো যে ডান পক্ষ ও বাম পক্ষের বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ সমীকৃত করে কি লিখব বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ সমীকৃত করে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস সেভেন আর টোয়াইস এ বি ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর যদি আমরা সামহাও এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বের করতে পারি আমাদের কিন্তু কেল্লা ফতে কারণ এই দুইটাকে যোগ করলে এ পাবো আবার একটা থেকে আরেকটাকে বিয়োগ করলে বি পাবো তাহলে আপাতত আমাদের এখনকার টার্গেট এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের ভ্যালু বের করা সেটা বের করার জন্য এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার দেখো এটা কিভাবে লেখা যায় এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ বি হোল স্কোয়ার এবং এই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস সেভেন তাহলে বসিয়ে দিই মাইনাস সেভেন টু এ এ বি টু এ বি এর ভ্যালু টোয়েন্টি ফোর সেটাও বসিয়ে দিই ক্যালকুলেট করলে আসবে কত সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু হবে জাস্ট টোয়েন্টি ফাইভ এখানে অনেকে একটা কোয়েশ্চেন করে যে ভাইয়া এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার হোল স্কোয়ার তো সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে আপনি দুই পাশে রুট করছেন রুট করে এই ইকুয়েশনটা পাইছেন তাহলে এখানে প্লাস মাইনাস নাই কেন খুব সিম্পল কথা যে এ একটা বাস্তব সংখ্যা বি একটা বাস্তব সংখ্যা তো দুইটা বাস্তবের বর্গের যোগফল তো কখনো নেগেটিভ হতে পারে না দ্যাটস ওয়াই এখানে প্লাস মাইনাস সাইনটা দেওয়ার দরকার নাই এটা দিলে আসলে ভুল হবে এই জন্য এটা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকোয়াল টু হবে জাস্ট প্লাস টোয়েন্টি 
তারপর আমরা যে কথাটা বলছিলাম যে আমাদের ফাইনাল কাজ এক নাম্বার আর তিন নাম্বারকে যোগ করা তারপরে তিন থেকে এককে বিয়োগ করা তার প্রথমেই আমরা এক আর তিনকে যোগ করে ফেলি এক আর তিনকে যোগ করলে আসবে টু এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইটিন বা এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইন অতএব এ এর ভ্যালু আসে প্লাস মাইনাস থ্রি তারপর আমরা তিন নাম্বার থেকে এক নাম্বারকে বিয়োগ দিব তিন থেকে যদি এককে বিয়োগ করি তাহলে টু বি স্কোয়ার ইকোয়াল টু আসে থার্টি টু বি স্কোয়ার ইকোয়াল টু আসে সিক্সটিন বি ইকোয়াল টু আসে প্লাস মাইনাস ফোর তাহলে এ এর ভ্যালু প্লাস মাইনাস থ্রি আর বি এর ভ্যালু হচ্ছে প্লাস মাইনাস ফোর আমরা বলেছিলাম যদি আমরা এ এর ভ্যালু পাই বি এর ভ্যালু পাই আলটিমেটলি এটাই কিন্তু আমাদের বর্গমূল বা এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার তাহলে লিখে ফেলি আমরা অতএব বর্গমূল ইকোয়াল টু ছিল কত এ প্লাস বি আই এ এর ভ্যালু বসাই প্লাস মাইনাস থ্রি প্লাস বি এর ভ্যালু বসাই প্লাস মাইনাস ফোর আই প্লাস মাইনাসটাকে সামনে নিয়ে নিলে থ্রি প্লাস ফোর আই ইকুয়াল টু আনসার আচ্ছা আগের অঙ্কটা অর্থাৎ মাইনাস সেভেন প্লাস টোয়েন্টি ফোর আই বর্গমূল আমরা যেই পদ্ধতিতে করেছিলাম ওই পদ্ধতিটা আসলে জেনারেল পদ্ধতি মানে ওই পদ্ধতিতে তুমি যে কোনো টাইপের বর্গমূলের অঙ্ক করে ফেলতে পারবা যত জটিল টাইপের একটা সংখ্যায় দেওয়া হোক না কেন যত বড় ডিজিটের সংখ্যা দেওয়া হোক না কেন যাই দেওয়া হোক না কেন মানে ওই পদ্ধতিতে এতটাই জেনারেল যে তুমি কোথাও একবার জন্য আটকা পাও না তুমি জাস্ট ওই প্রসিডিউরটা ধরে যেই প্রসিডিউরে আমরা আগের অঙ্কটা করছি সেম প্রসিডিউর ধরে তুমি জাস্ট আগে যাইতে থাকবা অঙ্ক মিলে যাবে ইনশাল্লাহ তো এখন আমরা দেখব যে ওই অঙ্কটাই আমরা আরেকটা প্রসেসে করতে পারি যে প্রসেসটা হচ্ছে একটু কম্পারেটিভলি ইজি কম্পারেটিভলি ছোট বাট ছোট্ট একটা ঝামেলা আছে ঝামেলা হচ্ছে এই প্রসেসটা অতটা জেনারেল না জেনারেল না মানে কি মানে কিছু অঙ্ক কিছু সহজ অঙ্ক তুমি এই প্রসেসে খুব ইজিলি করে ফেলতে পারবা খুব সংক্ষেপে করে ফেলতে পারবা বাট যদি তোমাকে একটু বড় বড় ডিজিট দেওয়া হয় অঙ্কের মধ্যে বা তোমার একটা আনকমন অঙ্ক যদি হয় তখনও তোমার এই প্রসেসটা ফলো করতে একটু প্রবলেম হবে তো এই জন্য আমি সাজেস্ট করবো যে সবসময় প্রথম যে প্রসেসটা আমরা করছিলাম এটাকে ফলো করতে আর এখন যে প্রসেসটা করতেছি এই প্রসেসটা জাস্ট শিখে রাখো বা জেনে রাখো যদি সামনেও কখনো তোমার অঙ্ক কমন কমন পড়ে যায় তাহলে তো সুবিধা অঙ্ক যদি কমন পড়ে গেছে তাহলে তুমি এই প্রসেসে আগে গেলেই অঙ্কটা মিলে যাবে তো এই প্রসেসটা আমি শুধুমাত্র বলতেছি সেই অঙ্কগুলোর জন্য যেগুলো তোমার অলরেডি একবার করে করা হয়েছে বা যেগুলো তোমার কমন পড়ছে তো মাইনাস সেভেন প্লাস টোয়েন্টি ফোর আয় এটাকে আমরা আবার এই প্রসেসে করি যে এখানকার এই মাইনাস সেভেনকে ভেঙে আমরা লিখব নাইন মাইনাস সিক্সটিন আর মাঝখানে কে থাকবে মাঝখানে থাকবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর আয় হ্যাঁ তো নাইন মাইনাস সিক্সটিনেই কেন ভাঙলাম এটা আমরা একটু পরে জানি আগে জাস্ট প্রসেসটা একটু দেখো নাইনকে বলতে পারি থ্রি স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিনকে বলতে পারি প্লাস ফোর আই হোল স্কোয়ার এখন দেখো এই যে টোয়েন্টি ফোর আই এটাকে অলওয়েজ লিখতে হবে টু এ বি ফর্মেটে তো এখানে টু তো লিখলাই এ কত আছে এ আছে থ্রি বি কত আছে ফোর আই এরকম তাহলে রুট ওভার দেখো এই স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এইভাবে বলা যায় না যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার বলা যায় তাহলে স্কোয়ার রুটে যদি আমরা ক্যান্সেল করে ফেলি তাহলে থাকে প্লাস মাইনাস থ্রি প্লাস ফোর আই এটাই অ্যান্সার এবং মনে আছে কিনা আগের বারও কিন্তু আমাদের আনসার এটাই আসছিল প্লাস মাইনাস থ্রি প্লাস ফোর আই এটাই ছিল আমাদের আনসার এখন এই জিনিসটা একটু খেয়াল করো যে আমি মাইনাস সেভেনকে দেখে কিভাবে বুঝলাম যে আমাকে নাইন মাইনাস সিক্সটিন এভাবেই ভাঙাতে হবে তার জন্য প্রথমেই বলছিলাম যে টোয়েন্টি ফোর আইকে মানে যদি থাকতো এরকম এ প্লাস বি আই তার রুট ওভার বের করতেছো তাহলে বি আইকে তোমার সবসময় লিখতে হবে টু ইন্টু সামথিং ইন্টু সামথিং আকারে তাহলে টোয়েন্টি ফোর আইকে আমার লিখতে হবে টু এ বি আকারে তাহলে মনে মনে চিন্তা করো যে টোয়েন্টি ফোর আইকে এভাবে কিন্তু লেখা যায় টু ইন্টু ওয়ান ইন্টু টুয়েলভ আই এভাবে লেখা যায় বা আবার এভাবেও লেখা যায় টু ইন্টু টু ইন্টু সিক্স আই আবার এভাবেও লেখা যায় টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর আই টু এ বি ফর্মেটে কয়েকভাবে লেখা যায় টু ইন্টু ওয়ান ইন্টু টুয়েলভ আই টু ইন্টু টু ইন্টু সিক্স আই টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর আই আমার কোশ্চেন আমরা এটাকেই কেন বেছে নিলাম এই কারণে বেছে নিলাম যেন এই থ্রি আর ফোর আই এদের বর্গের যোগফল মাইনাস সেভেন হয় যেটা কিনা এই জায়গাটাতে ছিল অর্থাৎ রিকোয়ারমেন্ট এক হিসাবে দুইটা ফুলফিল করতে হবে যে একে লিখতে হবে টু এ বি ফর্মেটে আর একে লিখতে হবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ফর্মেটে তাহলে তুমি এমন এ এবং বি চুজ করবা যেন টু এ বি করলে টোয়েন্টি ফোর আই মিলে যায় এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার করলে মাইনাস সেভেন মিলে যায় কারণ আমাদের আলটিমেট উদ্দেশ্য কিন্তু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার আকারে প্রকাশ করা তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের জন্য তিনটা টার
তাহলে তুমি যখনই কোনো এরকম অঙ্ক পাবা তাহলে তোমাকে এইভাবেই প্রসিড করতে হবে তাহলে ঝামেলা কোথায় হবে যে এখানে টোয়েন্টি ফোর আই না থেকে যদি বেশ বড় একটা নাম্বার থাকতো তখন তুমি আসলে বুঝতেই পারত না যে একে টু এ বি ফর্মেটে কিভাবে লিখলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এই প্রথম নাম্বারটা মিলবে তুমি ঝামেলায় কিন্তু ওখানটাতে পড়ে যাবে এই জন্য আমি বলবো যদি কোনো অঙ্ক আনসিং হয় আমি কখনো দেখো নাই তাহলে এই প্রসেসটা ফলো করার চেয়ে প্রথম প্রসেসটা ফলো করা হচ্ছে মেয়ে